बुझाचे <laughs> আমাদের জেনারেল প্রোডাক্ট পেজ কিন্তু এইটুক পর্যন্ত প্রোডাক্টের ছবি প্রোডাক্টের একটা টাইটেল থাকবে ডেসক্রিপশন থাকবে শেষ এন্ড ক্লায়েন্ট চাচ্ছে প্রোডাক্ট পেজের ভিতরে কিছু ডিটেইল অ্যাড করতে হ্যাঁ যেমন দেখো এই যে ডিটেইল একটা সেকশন আছে তাই না তারপর হচ্ছে ইনগ্রেডিয়েন্ট একটা সেকশন আছে ইনগ্রেডিয়েন্ট সেকশনে কিন্তু অনেক কিছু আছে তাই না আচ্ছা এখন তারপর এফএকিউ নামে মানে ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোশ্চেন নামে একটা সেকশন আছে তারপর হচ্ছে ডাইরেকশন টু ইউজ এখানে কিছু ছবি আছে ब्लगेजो छवि प्रोडक्ट प्राइस दी डलर प्रोडक्टो <laughs> डबोर्ड डिजाइन 
बिलट आने की इम्पोर्टेंट है शोगन पेज फ्लाय और जेम पेज मध्य सबसे पावरफुल कौन था हमारे साथ जेम पेज भल लागे पेज फ्लाय भलो भाव शिखे रखबा पेज फ्लैट क्या लगे अच्छा सब प्रथम देखो प्रोडक्टर सेक्शने कि प्रोडक्ट टेम्पलेट आँ तुम जो चाओ ए रकम प्रोडक्टर टेम्पलेट नीते पर देखो ये प्रोडक्टर प्राइस छवि एखे प्रोडक्टर प्राइस छवि बाम पास डिस्क्रिपन एखे बाम दिखे प्रोडक्टर जिसपत्र प्रोडक्ट आन दी डिजाइन करते पूरा सेक्शन प्रोडक्टर ठीक है तो मन करो एक रो निल रो ते दूटा भाग कर लगभग तो डिफल्ट टेम्पलेट ता सुंदर ना कि हाँ ये बोलतेट नहीं कस्टमाइज करा इजी हो पेज बिल्डर अपशन दे तुम्हें बनाना ठीक है डायनिक कन्टेंट देने प्रोडक्टर इमेज टनते हाँ तो देखो ये बोलो जो प्रोडक्टर इमेज टनल दिस फिल्ड प्रोडक्ट मडिवलर जो ओनलि हाँ देखी ट 
लेखार फ्रंट सज कमाओ बाढ़ाओ मैं <laughs> तो तुम एक है ना रोनी ला तो तुम्हारे क्लाइंट बोला हमारे एक है ना आठ चार करो ये थे आठ चार एक बार तुम्ही तो बार छोटी टांग दे तुम्ही ढूँगा ये तो बार तो सो ठीक है सर उगला कस्टमाइज़ करा जाए उगला तो कोनो समस्या नहीं अच्छा पीके प्रोडक्ट दिए चाहले प्रथम रो निल रो टे दुई भाग कर लगे छवि डान पास छवि दीब बाम पास डान पास छबिर तुम प्रोडक्ट मडि करो प्रोडक्टर अंडारे मडिगुलोडक्टर इमेज प्रोडक्टर इमेज चले आसाइल डिफल्टर स्लैडर मान कि स्लैड कर डिफल्ट डिफल्ट लाइट बक्स की देखल अच्छा 
আচ্ছা এই হইলো আমাদের বর্তমান অবস্থা নিচের দিকে অনেক জায়গা বাকি রয়ে গেছে সো দ্যাট আমরা যেটা করতে পারি টাইটেলটাকে একটু বড় করে দেই এখানে যেরকম আছে বিশাল টাইটেল আচ্ছা টাইটেলের কালারটা একটু চেঞ্জ করে দেই प्रथम ডিটেল নামে একটা সেকশন আছে এগুলো সব এক একটা অ্যাকোর্ডিয়ান ঠিক আছে তো আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা একটা এরকম প্রথমে একটা রো নিব এই রোতে আমি দুইটা সেকশনের মধ্যে কন্টেন্ট গুলো ভাগ করে দিতে পারি আচ্ছা তাহলে প্রথমে হচ্ছে আমাদের ডিটেল নামে একটা ট্যাব এবং এখানে কিছু লেখা আছে ডিটেলস তাহলে একটা টাইটেল এবং একটা অ্যাকোর্ডিয়ানের মতো তাই না অ্যাকোর্ডিয়ান কোথায় পাবা प्रथम डिटेल खुजे पा क्यों जिन हारा जाए ना कि बामेडिंग माइनस कर दे समान अच्छा कलर कोड कलर कोड कपि कर मोबाइल विशाल जिसपत्र फाइन समस्या नहीं समस्त लेखा कपि कर टाइटल इनग्रेडियंट क्लिक कर 
সেখানে বিশাল কথাবার্তা থাকবে ফাইন এবার ডিটেইলস এর লেখাটাকে কপি স্টাইল ইনগ্রেডিয়েন্টে গিয়ে পেস্ট স্টাইল ডিটেইলসটাকে ড্রপ ডাউন করলে এই লেখাটাকে কপি স্টাইল এটাকে ড্রপ ডাউন করে প্যারাগ্রাফটাকে পেস্ট স্টাইল আচ্ছা এবার আমাদের এই জিনিসগুলো একটু কালার হবে হ্যাঁ বোল্ড এবং এই কালারটা বোল করে দিবা আর এই যে এখানে দেখো ওখানে ওখানে আবার কালার করা এখানে আমাদের ফুল কালার হয়ে যাচ্ছে এই যে এখান থেকে কালার করে দিবা ঠিক আছে আচ্ছা একটু কালার করতে চাই অথবা একটু সিলেক্ট করা এই থেকে কালার দিয়ে সিলেক্ট করা কালার করে দিবা রাইট আচ্ছা তাহলে এখানে দুটো পার্ট শেষ আমাদের হ্যাঁ ইনগ্রেডিয়েন্ট তিন নাম্বার ট্যাবটা লাগবে না আমার তিন নাম্বার ট্যাবটা আমি ডান পাশে দিব হ্যাঁ ট্যাব 3 ডিলিট করে দিলাম তাহলে দুইটা রইল তাই না চমৎকার এবার আমরা এই পুরো অ্যাকোডিয়ান সেকশনটা আমি ডুপ্লিকেট করে এটা ডানে নিয়ে যাই ঠিক আছে তারপর আমাদের এইটার পরে কি আছে এগুলো সব কালার করবা যেগুলো মাঝখানে মাঝখানে ঝামেলা আছে হ্যাঁ এবার এফ কিউ পার্ট এফ কিউ এফ কিউ তে কোশ্চেন আনসার কোশ্চেন আনসার অনেকগুলো আছে যতগুলো আছে কপি করলাম এটার টাইটেল দিলাম এফ এ কিউ লেখাগুলোকে পেস্ট করে দিলাম এগুলো একটা বোল করে দিয়ে এগুলো একটু করে কালার করে দিবা ঠিক আছে ঘাটবা মোটামুটি সবই আছে ঠিক আছে আমাদের অফ করে দিলাম এরপর হচ্ছে আরেকটা সেকশন আছে ডাইরেকশন ফর ইউজ এখানে হচ্ছে সাজেস্ট ইউজ ছবি সবকিছু তো আর নাই শপিফাই ভিতরে আচ্ছা এটা আমাদের করা একটা সাইট তো কিছু কাস্টম কোড ইউজ করা হয়েছে যার কারণে সবকিছু এখানে পাবান আর কি ইমেজ আচ্ছা ডান তাইলে এখন খেয়াল করো এই যে প্রোডাক্ট পেজটা বানাইলাম 
এই প্রোডাক্ট পেজটা কার জন্য বানাইছি নির্দিষ্ট একটা প্রোডাক্টের জন্য বানাইছি দেখে বোঝা যাচ্ছে তাই না এখন এই देखो प्रथम समस्त प्रोडक्टर निर्दिष्ट एक प्रोडक्टर सूतराइन करते डिजाइन और क्लायट जो এরকম কিছু কমন লেখা ইউজ করতে চাই পাশাপাশি আমার এই টেমপ্লেটটা আমি চাই তার মানে ব্যাপারটা হইল কিছু কমন কথাবার্তা নির্দিষ্ট কোন একটা প্রোডাক্টের জন্য না আমি ওই যে গ্লোবাল একটা টেমপ্লেট বানাবো সেটা সমস্ত প্রোডাক্টে অ্যাপ্লাই হবে এই একটা ফ্যাক্ট আরেকটা ফ্যাক্ট হচ্ছে আমার নির্দিষ্ট একটা প্রোডাক্টের জন্য ডিটেইল একটা সেকশন ওইটা শুধু একটা প্রোডাক্টেই অ্যাসাইন হবে ঠিক আছে দুইটা কাজই করবে পাবলিশ হতে এতক্ষণ লাগতেছে কেন আর <laughs> যারা <laughs> झमेला ভাই মমিশিং এর কোথায় হবে প্রোগ্রামটা আমি হচ্ছে দুই তিন দিন অ্যাবসেন্ট ছিলাম তো আমি হচ্ছে মিস করেছি আর কি জানা দিব ভাইয়া এই দুই এক দিনের মধ্যে আমরা লোকেশন তারপরে কোন জায়গায় মিট করব বলে জানাই দিব হ্যাঁ আচ্ছা ভাই তাহলে গ্যালারি আকারে গ্যালারিটা স্লাইড আকারে দেখানো যাবে না এই প্রোডাক্টের ইমেজের নিচে কোনটা এটা এটা তো স্লাইড আকারে আছে এই যে না 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 ওর নিচে যে একটা গ্যালারি থাকে না প্রোডাক্ট গ্যালারি রিলেটেড ইমেজ স্লাইডার না দে ডিফল্ট দাও তাহলে ডিফল্টটা তো সুন্দর না স্লাইডার रिलेटेड ইমেজ দেওয়া যাবে এই যে এরকম ইমেজ লিস্টটা ধরাই দিবা আর কি হ্যাঁ নিচ দিয়ে ওকে ওই ওইটা ইয়া আকারে থাকছে স্লাইড আকারে ওই যে যেটা দিছেন ইমেজ লিস্ট ওটা হবে লিস্ট স্লাইড আকারে লিস্টটা ধরলাম 
ধরে এই যে স্লাইডার যদি 10 12 টা ইমেজ থাকে তখন স্লাইড বুঝতে পারবা আর কি হ্যাঁ এখন তো মাত্র দুইটা বোঝা যাচ্ছে না স্লাইড আছে ঠিক আছে আচ্ছা যাই হোক আমি একটু জেম পেজেসটা নতুন ট্যাবে নিয়ে যাই এটা পাবলিশ হইতে থাকে দেখি প্রোডাক্ট পেজটা আসছে কিনা ওই যে আসছে এখন এই প্রোডাক্ট পেজটাকে অ্যাসাইনিংটা খেয়াল করো এটা হচ্ছে সবচেয়ে গ্যাঞ্জামি জিনিস আমার নির্দিষ্ট একটা প্রোডাক্ট আছে এই প্রোডাক্টটা আমি এখানে যদি ভিউ করি এটা কি আসবে আমার ডিফল্ট শপিফাই থিমের টেমপ্লেটটা আসবে ঠিক আছে আমি চাচ্ছি না এই টেমপ্লেটটা আমি চাচ্ছি আমি যেটা বানাইছি সেটা আসুক তাহলে তুমি শুধুমাত্র এই টেমপ্লেটটাকে অ্যাসাইন প্রোডাক্টে গিয়ে নিচের দিকে এখানে সার্চ করো না আবার সার্চ করলে কিছু পাবা না অ্যাড প্রোডাক্টে দেওয়ার পর তুমি তোমার যে প্রোডাক্টটা আছে এটা কি নাম ভাই আরেকবার প্লিজ ভাই কি বলেন এটা ভালো বুঝতে পারি নাই মানে আমি আমি চাচ্ছি আমার এখন তো আমি যখন এই প্রোডাক্টটা ভিউ করতেছি এটা কোথা থেকে পাচ্ছে থিমের ডিজাইন পাচ্ছে তাই না আমি জেম পেজেস দিয়ে যে ডিজাইনটা করলাম এতক্ষণ ধরে এই ডিজাইনটা তুমি যদি তোমার ওয়েবসাইটে পাবলিশ করতে চাও তাহলে এইখানে ক্লিক করবা প্রোডাক্ট পেজে যাবা যেই পেজটা বানাইছো সেই পেজে অ্যাসাইন প্রোডাক্টে যাবা অ্যাড প্রোডাক্টে যাবা প্রোডাক্টের নাম লিখবা অ্যাড প্রোডাক্ট আচ্ছা একটা প্রোডাক্ট অ্যাড করবো হ্যাঁ ইয়েস অ্যাড নাও এখানে তাইলে এই হইলো আমাদের একটা সিঙ্গেল প্রোডাক্ট পেজ ডিজাইন কিন্তু দেখো এই যে আরেকটা প্রোডাক্ট যেটা আছে ওইটা কিন্তু থিমের ডিজাইনই পায়ে বসে আছে তাই না নাকি হুম জি ভাই এটা থিম ডিজাইন এখন আমি চাচ্ছি এটাও আমি আমার এটাতে চাই এই ডিজাইনটা তখন তুমি কি করবা এই দেখো এটাকে মেক ডিফল্ট করে দিবা হোম পেজ এরকম মেক ডিফল্ট করছো এরকম মেক ডিফল্ট করে দিবা তাইলে কি করব তাইলে কি হবে তোমার এই ওয়েবসাইটে যত প্রোডাক্ট আছে সবগুলা গ্লোবাল টেমপ্লেট হিসেবে এটাকে পাবে সুতরাং সমস্ত প্রোডাক্ট প্রোডাক্টের ইনফরমেশন চেঞ্জ হবে ছবি চেঞ্জ হবে ডিজাইন কিন্তু আমারটাই পাবে এটা কি ক্লিয়ার জি ভাই জি ভাই তাহলে মেক ডিফল্ট একটা অপশন অ্যাসাইন প্রোডাক্ট একটা অপশন দুইটা এটা খেয়াল রাখো এখন কোন এডিট টু খেয়াল রাখবা অন্য কোন পেজ বিল্ডারে এই অপশনটা নাই এটা একমাত্র জেম পেজেসে আছে অর্থাৎ কোন ক্লায়েন্ট যদি গ্লোবাল টেমপ্লেট অথবা সিঙ্গেল সিঙ্গেল প্রোডাক্টের জন্য আলাদা আলাদা টেমপ্লেট করতে চায় এটা একমাত্র জেম পেজেসেই পাবা ওকে ক্লিয়ার জি ভাই জি ভাই তাহলে তুমি মানে একটা গ্লোবাল থাকবে বাকিগুলা ইন্ডিভিজুয়াল আমি সিলেক্ট করে দিব মানে অ্যাসাইন প্রোডাক্ট দিয়ে একটা প্রোডাক্ট ধরাইলা আবার আরেকটা টেমপ্লেট আছে ওইখানে অ্যাসাইন প্রোডাক্ট দিয়ে আরেকটা প্রোডাক্ট ধরাইলা আবার অ্যাসাইন প্রোডাক্ট দিয়ে আরেকটা প্রোডাক্ট ধরাইলা ঠিক আছে এরকম ওকে ভাই এটা কি কোন লিমিট আছে ভাই যে আপনার জিমি পেজ দিয়ে আপনি কতগুলো প্রোডাক্ট বানাবেন কোন লিমিট নাই জেম পেজ এর লিমিট একমাত্র ফ্রি তে কোনো কিছু করতে পারবা না তুমি একটা পেজ বানাইলেও টাকা দিতে হবে 10টা পেজ বানাইলেও টাকা দিতে হবে কিন্তু পেজ ফ্লাই তে ডিজাইন করে দিলেই হবে কাস্টম ডিজাইন আর কি তখন তুমি পেজটা ইউজ করবা ও ফ্রিতে পেয়ে গেল কিন্তু দেখো ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট বেশি ল্যান্ডিং চাচ্ছে দুইটা হোম প্রোডাক্ট পেজ চাচ্ছে আবার ওদিকে হোম পেজ দু তিনটা চাচ্ছে তখন বুঝবা কি আমার পেজটা দিয়ে হবে না পেজটাতে পে করতে হবে জেম পেজেসও পে করতে হবে তাহলে জেম পেজ দিয়ে যেহেতু আমাদের জন্য কাজ সহজ জেম পেজেসে চলে যাব ভাই আমাদের যেহেতু শোবিফাইতে এখন ফার্স্ট এ পে করতে হয় বাট ক্লায়েন্ট চাচ্ছে যে ও একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতেছে এখন এটা পে করতেছে বাট চাচ্ছে তার ওয়েবসাইটটা টোটালি ফ্রি তে করতে চাচ্ছে একদম কোনো পে করতে চাচ্ছে না এটা কি করা পসিবল ফ্রি থিম ফ্রি প্লাগইনস বা ফ্রি পেজ বিল্ডার দিয়ে এই যে এরকম তুমি পার্টনার অ্যাক্সেস দিয়ে অ্যাকাউন্ট করে দিবা দেখার জন্য 
না ও মানে অ্যাকাউন্টের জন্য যে প্ল্যানটা সেটা কিনছে বাট ওয়েবসাইটের জন্য আদার্স যেগুলো টুলস আছে ওটা না এই ওয়ার্ডপ্রেসে যেরকম আমরা নাল ইউজ করি শপিফাই এরকম কোনো অপশন নাই বুঝছো শপিফাই তে তোমার কিনেই কাজ করতে হবে তুমি ফ্রি ট্রায়ালের অপশন করে দিতে পারো ক্লায়েন্ট এর সাথে ট্রায়াল আছে বাস এট দেন মানে পে করতে হবে অবশ্যই এট দা লাস্টে পে করতে হবে আচ্ছা তো ভাই এই যে আমি একটা এই একটা প্রোডাক্ট রেজ বানাইলাম তো এটা ডিলিট করে যদি আবার করতে চাই করে দিবা ডিলিট এই যে এখান থেকে हां डिलीट करे माने अबर नतुन वेबे करते पारबो तो हां हां ए जे डिलीट कर दीबा ए जे एखन तके के आगे एटा के मेक ए डिफॉल्ट दितो होबे तार पर एटा के तार पर डिलीट हो जाबे दुई दे पारबो हां एटा एवं डिफॉल्ट আছে দেখি डिलीट করা যাচ্ছে না আচ্ছা এবার আমাদের लास्ट जे জিনিসটা ব্লক পেজ ওয়ার্ডপ্রেস এ তোমরা দেখবা ব্লক পেজের টেমপ্লেট দেখছো কিনা আমি জানি না দেখছো মানে এটা ব্লগ এর সিঙ্গেল টেমপ্লেট আর্কাইভ টেমপ্লেট জি ভাই জি ভাই দেখানো ছিল লাস্ট ক্লাস আছে হ্যাঁ ब्लग नाम पेज ब्लगे क्लिक कर लेने ब्लग देखा जाइव मान कि समस्त ब्लग एक साथ्लेट डिजाइन कर रो ढुकान डान पास छवि ढुक बुझो नहीं तो डिजाइन जो करते चाओ चलेटी আচ্ছা প্রথমে কি আছে একটা হেডিং আছে দেনা বাম পাশে এটা হচ্ছে леফট অ্যালাইনমেন্টে আছে ধরো леফট অ্যালাইনমেন্টে ডিজাইনে গিয়ে একটু স্পেসিং দিয়ে দিই চার পাঁচ দিয়ে 50 দিলেই হবে তো তারপরে কি আছে একটা ছবি আছে কপি ইমেজ অ্যাড্রেস पढ़ते সিঙ্গেল ব্লক পেজ নাই না আচ্ছা থাক তারপর छवि 
তাহলে কি করতে হবে আমি এটা রো নিব এটা সবগুলো তো পঞ্চাশ পার্সেন্ট প্যারিং দিয়ে আসবা তারপরে এই রোটাকে দুই ভাগ করব বাম পাশে আমি কি করব সরি এক্স ব্লক নিব আর ডান পাশে ধরো এই ছবিটা দিব বুঝতেছো কি করতেছি মিডিয়াটাকে টেনে নিয়ে আসছে আরেকটা ছবি তাহলে এই সেকশন বা এই রোটাকে পুরোটাকে আমি ডুপ্লিকেট করতে পারি ডুপ্লিকেট করে এই কলামটাকে ডানে বামে কেমনে সুইচ করব দেখি তো রোটাকে ধরলাম এ টান দিয়ে দেখি হয় কিনা বুঝতে পারো नाम कि नाम दिल ভালো করার জন্য সে কি করবে তোমার যাওয়া স্কিপ বা এই জিনিসগুলো অফ করে তোমার হচ্ছে ওয়েবসাইটটা দেখাবে হ্যাঁ যখন তোমার ভালো নেট থাকবে তখন তুমি দেখবা খুব দ্রুত লোড হয়ে গেছে যখন নেট থাকবে না তখন তোমার জাভা স্ক্রিপ্ট গুলো অফ করে এনিমেশন অফ করে তোমাকে একটা ভিউ দিবে এটাই লেজি লোড পাবলিশ আমাদের নেট কানেকশন অনেক ভালো এটা হচ্ছে একদম গ্রামে গঞ্জ যারা থাকে তাদের জন্য আচ্ছা আমরা এখানে যখন এটা পাবলিশ করব এটা একটা ব্লগ হিসেবে পাবলিশ করলাম তাই না তো এই ব্লগটা কই যাবে এই ব্লগটা আমাদের এইখানে যদি রিলোড দেই ব্লগ পোস্টে চলে আসবে তাহলে পারবা না বুঝছো না জি ভাই এই ভিউ ব্লগ পোস্ট দিলে भिउ कर তাইলে আমরা কি দেখব আমাদের মেনুতে এখনো আসে নাই কেন ভাই নিউজ তো ওটা কি পেজ সেটেলটা ভাই ওটা তো আমরা তো ইউজ করলে এলিমেন্টর কেন জোনার তো হচ্ছে তোমার আর্কাইভ পেজটা হ্যাঁ ওই যে আমি যেরকম করবেন বিড়িতে যে ব্লক পেজে ক্লিক করলে আমাদের সবগুলো ব্লক লোড হচ্ছে এর ওয়ার্ডপ্রেস এর জন্য ভাই আপনার এটা তো আর ওদের জন্য আপনার নিউজটা আপনার ব্লগ এর জন্য ইউজ হয় হ্যাঁ ব্লগ এর জন্য ওয়ার্ডপ্রেস এ যেরকম ব্লগ বলে এখানে নিউজ বলে আর্কাইভ পেজটা কি হ্যাঁ বুঝিনি আমাদের যে 
ভিতর থেকে আই সিলেক্ট করবা ধরো নিউজ এর মধ্যে আমার একটা ব্লগ পোস্ট আছে হ্যাঁ অ্যাড মেনু আমি সিঙ্গেল ব্লগটা ধরে দিতে যাচ্ছি ব্লগ পোস্টে গিয়ে এলিমেন্টর একটা ধরে দিলাম এটাকে একটু সরায় দাও এই যে একটু ডান দিকে সরায় দাও এলিমেন্টর মতই হ্যাঁ সরায় দিলে এখন দেখবে এটা ড্রপ ডাউন হয়ে গেছে জি এই যে ঠিক আছে ও ভাই ग्लोबल ग्लोबल नाम ग्रुप बनाल ग्रुपर भुम मान जो क्या ब्लग ढुका सब गेम टेम्पलेट पा ठीक है छबि नीचे लेखा बामे छवि नहीं ग्लोबल जिन ब्लगे क्षेत्र में प्रोडक्टर क्षेत्र ठीक है কিন্তু ব্লগ এর ক্ষেত্রে আমার সাজেশন হচ্ছে তোমরা পেজে থেকে গিয়ে অ্যাড নিউ 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 দিয়ে 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 আলাদা আলাদা করে পেজ বানায় নিবা ঠিক আছে শুধু আর্কাইভটা ভাই আপনার গ্লোবাল করা যায় রাইট আর্কাইভটা গ্লোবাল করে ফেলবা ঠিক আছে ভাই এখানে সাইট বা দেয়া যাবে না ওয়ার্ডপ্রেস এর মতো সাইট বা সাইন আপ এটা বা কিছু হ্যাঁ দিবা এই যে তোমার পেজেস এর মধ্যে তুমি এডিট করে সাইট বারে প্রথমেই রোটাকে আর চার করে নিবা ধরো আমি চাচ্ছি যে পুরো জিনিসটা একটা সাইট বারে রাখতে হ্যাঁ मानते क्षेत्र ब्लॉक पेज शॉप मनी मनी स्टोर के मुद्दे कोनो ब्लॉक पेज देख सको कोनो नहीं तो है ना हमें तो शॉपिंग फाइटी स्टोर बना दो ब्लॉक पेज जो है हमारे ब्लॉग जनरल जो शॉप मस्त बिजनेस वेबसाइट टूप से रेगुलर जुन्नो सो तुम्हें जे कोनो शॉपिंग फाइ नहीं शॉपिंग फाइ याद है जब आज आला दा एरो कोनो ब्लॉक पोस्ट तो मैक्सिमम किटर देखो तुम्हारे होम पेज अथवा कस्टम लैंडिंग पेज और तब तुम्हारे दौरे एक टन उतन कोन एक टन ऑफर आस्ते से शेखने शे ऑफर है निद्रिष्टो एक टन प्रोडक्ट के शेयर्स वाले बूस्ट करते चाहते हैं फेसबुक के तो शोभा जाते हुए लैंडिंग पेज ढूंढते पा रहे सो डेट वही अलादा � মানে এটা সিঙ্গেল ল্যান্ডিং পেজ এটা যে কই আছে আলো জানো যে এটা সিঙ্গেল ল্যান্ডিং পেজ যেটার মাধ্যমে আসলে আমার একটা নির্দিষ্ট প্রোডাক্ট বা জিনিসকে বুস্ট করবে এবং তুমি তখন এইখান থেকে এই যে ল্যান্ডিং পেজ হিসেবে বানায় নিতে পারবা ঠিক আছে ল্যান্ডিং পেজগুলো কোথায় যাবে পেজ আকারে যাবে তাই না 
অর্থাৎ তুমি পেজেস এর মধ্যে পেয়ে যাবা ধরো আমি একটা ল্যান্ডিং পেজ দেখাই ধরো এখানে আমার একটা কন্টাক্ট পেজ অটো আছে একটা এছাড়া আমি একটা নতুন ল্যান্ডিং পেজ বানাইতে চাচ্ছি ধরো উইন্টার অফার এটা টেমপ্লেট নিয়ে নিয়ে সাইবার মানডে ব্ল্যাক ফ্রাইডে অনেক অনেক পুরো এ আছে টেমপ্লেট ক্লিক করবা হুম আপডেট করতে বলবে স্যার পাবলিশ করে দিলাম তাহলে কি হবে এটা পেজ ল্যান্ডিং পেজ যেহেতু বানাইলাম এটা কিন্তু কোথায় আসবে আমাদের এই পেজেস এর মধ্যে আসবে তাহলে এটা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমার হচ্ছে যে চলে আসে ফ্ল্যাশ সেল অর্থাৎ তোমার হোম পেজ প্রোডাক্ট পেজ এবং ল্যান্ডিং পেজ তৈরি করার জন্য ম্যাক্সিমাম ব্যবহৃত হবে আর কি ঠিক আছে সো এই হইলো ব্যাপার এখন কোন একটা ক্লায়েন্ট তোমাকে বললো আমি যে ল্যান্ডিং পেজটা বানাবো এইটার মধ্যে হেডার ফুটার থাকবে না তখন কি করবা তোমাদের জেম পেজ এসে গিয়ে ল্যান্ডিং পেজে যাবা এখানে তুমি যেটা বানাইছো এখানে হেডার ফুটারটা অন আছে ক্লিক করবা এটার উপরে डिजाइन कर ধরো আমি হেডার বানাচ্ছি হ্যাঁ তাহলে আমি একটা রো নিলাম সবার উপরে এই রো কে আমি তিন ভাগ করলাম বাম পাশে আমার লোগো থাকবে লোগোর জন্য একটা ইমেজ দিলাম ওই পাবো লোগো আচ্ছা লোগো দিলাম হ্যাঁ লোগোর পর আমার এটা তিনটা না করে এটা আমি এরকম করতে পারি হ্যাঁ এক আট চার আচ্ছা লোগোটাকে তোমার যদি ছোট করতে ইচ্ছা করে লোগোতে ক্লিক করে এখানে আমাদের ইমেজ এর উইডটা কমাই দিবা ধরো এটা সিক্সটি পার্সেন্ট দিলাম হ্যাঁ ডান এবার ডান পাশে আমি মেনু দিব তাহলে আমি এখান থেকে মেনু কই নেভিগেশন বা মেনু মেনু নাই समस्या <laughs> इवेन আমার একটা সেকশন টেমপ্লেট আমি বানাইলাম বানাই এটা আমি অন্য কোন একটা পেজে কেমনে বসে এলিমেন্টরে তোমার টেমপ্লেটের একটা শর্টকাট দিয়ে দেনা শর্টকাট বসালে তো হয়ে যায় তাই না জি ভাই এইখানে এই অপশনগুলো নাই তারপরও আগে তো পেজ বিল্ডারই ছিল না এক বছর আগেও আমরা থিম দিয়ে কাস্টমাইজ করতাম এখন পেজ বিল্ডার আস্তে 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 ডেভেলপ করবে যতটুকু আছে ততটুকু দিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে এখন আচ্ছা তো এখন আমরা অনেক কিছু দেখছি যেটা আমাদের কাজ সেটা হচ্ছে डिजाइन कर रिलेटेड प्रोडक्ट थे रिव्यू स्नैपशट थे 
गुगले कि मैंने गुगल कर चले नीचे इनस्टल करते लिकुईड कोड नाम पावा लिकुईड कोडे जाओ लिकुईड कोडे क्लिक करो एडिट करो 
সেভ ভাই এখানে কি লিকুইড এর মধ্যে কি আমার এইচটিএমএল সিএসএস জাভাস্ক্রিপ্ট সবগুলো পড়বে এই যে এটা হচ্ছে এই টেমপ্লেট হচ্ছে এইচটিএমএল সিএসএস হচ্ছে সিএসএস জাভাস্ক্রিপ্ট হচ্ছে স্ক্রিপ্টে যাবে ওকে ও সিলেক্ট করতে হবে হ্যাঁ আচ্ছা দেন পাবলিশ করে দিলাম দেখি কেমন লাগে পারবা না রিভিউ ইম্পোর্ট সহজ না জি ভাই লার্নিং টু প্র্যাকটিস করে নিবা ভাই শোভিফাই ক্লায়েন্টরা বেশিরভাগ ক্লাভিওটা ইউজ করে আমাদের কি ক্লাভিওটা দেখাবেন মানে বুঝি নাই মানে শোভিফাই ক্লায়েন্টরা ক্লাভিওটা বেশি ইউজ করে ইমেল মার্কেটিং এ যাই তারপরে যে দেখব আমার সমস্যা নেই তবে একটা কোর্স ছিল হুম শোভিফাই যে পেইড থিমগুলো আছে এগুলা যে আমরা কপি করে মানে একটা থিমে কপি করে বিভিন্ন ক্লায়েন্টে দিয়ে দিছি এখন তো আপনার এই থিমগুলোর আপনার ই চাই দিছে সেক্ষেত্রে <laughs> ব্যবহার করতে বুঝছো না জি ভাই আমাদেরই <laughs> ভালো <laughs> মানে <laughs> আমি লাইভ সাইট তো দেই নাই কাউকে আচ্ছা স্যাম্পল লাইভ না ভাই মানে শরীফের কোন শীট অ্যাড করা হয় না তো আমাদের ক্লাসে কি বল কমবই কম জি ভাই আমি দেখতেছি তো নাই হ্যাঁ অ্যাড করা আছে তো এই যে লাস্ট দিকে আছে এখন শুরুর দিকে আছে যে ক্লাস ওয়ার্কে যাও ক্লাস ওয়ার্কে দেখলে তুমি পাবা ও আচ্ছা ঠিক আছে আমি একসাথে দিয়ে দিই সব দুটো ব্যাচে 
মানে তোমাদের এখানে অ্যাড করি না দেখো এই যে আমি এই যে এটা কিন্তু অ্যাড করি নাই দেখো যে এমপি অ্যাসাইনমেন্ট চলে আসছে আমি বায়ান মতে ঠিক আছে তোমাদের তো চলে আসছে একসাথে সিলেক্ট করে দিয়েছি আমি আমি একটু ওয়েট করবা তোমাদের একটা ছোট কাজ আছে 